प्रिय शिक्षार्थी सबा के आरोप स्वागत आज हमारे भिडियो थे अपनारा जी जानते हे प्रोग्रामेबल लजिक कंट्रोलार पीएल सर जो फांगशनल ब्लकटी रही है से फांगशनल ब्लकर विस्तारित बर्णना हमें एस एम तहमेद सदिक जूनियर इन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रनिक्स टेक्नोलॉजी बगुड़ा पलिटेक्निक इन्स्टीट्यूट तो चलो शुरू करा जा ब्लक डायग्राम अफ पी एल सी पी एल सर ब्लक देखते आसले केमन है अपना चित्र जी देखते हैं ये मूलत एक पी एल सर ब्लक ये पावर सप्लाई प्रसेसर इनपुट आउटपुट मड्यूल कम्युनिकेशन इंटरफेस प्रोग्राम और डाटा मेमोरि प्रोग्रामिंग डिवाइस ये मोट सात फांगशनल ब्लक ये एक पी एल सी सिसटेम मध्य थे हमें प्रति ब्लक ही वर्णना करब तर आगे प्रति ब्लकर जो किधर डिवाइस व्यवहार कर सेगलो एक देखे नवर चेषा करब तो प्रथम पावर सप्लाई सम्पर् सबाई जाने अनेक बैटार मत डायरेक्ट लाइन ए सी सप्लाई के प्रदान करा जाए कम्युनिकेशन इंटरफेस ये मूलत अन्न्य जो कम्पिवटर वनान्य पी एल सी थे से ही पी एल सर साथ बर्तमान जो पी एल सी व्यवहार कर पी एल सर जोाजोग कम्युनिकेशन करार्जन एक कैबल व्यवहार कर मूलत कम्युनिकेशन इंटरफेस इन्हें से ही अन्न्य कम्पिवटर पी एल सी देखान चेषा करी प्रसेसर यूलत एक माइक्रो प्रसेसर बेस्ड पी एल सी जार कारण अभ्यंतरे एक बड़ो जो उपादान से हलो माइक्रो प्रसेसर प्रोग्रामिंग डिवाइस साधारण प्रोग्रामिंग डिवाइस हिसाब से कीबोर्ड माउस एगुलो व्यवहार कर एक जो मानूष व्यवहारकारी ये प्रोग्रामिंग डिवाइसा अपारेट करचालना कर प्रोग्राम एंड डाटा मेमोरि साधारण हार्ड डिस्क य प्रोग्राम एंड डाटा मेमोरि हिसाब व्यवहार कर इनपुट मड्यूल और आउटपुट मड्यूल ये क्योंकि इनपुट मड्यूलर कथा बला हे इनपुट डिवाइस न इनपुट डिवाइस आलदा इनपुट डिवाइस और इनपुट मड्यूलर मध्य कि पार्थक्य रही है इनपुट मड्यूल मूलत इनपुट डिवाइस के प्राप्त जो भौत राशि से दिखे इलेक्ट्रिकल सीगनल रूपान्तर कर हमें इनपुट डिवा मड्यूल और आउटपुट मड्यूल चित्र अनेकटा देखते ठीक ए रकम एगलते साधारण पोर्ट थे थे ये पार्शे जगह देखते सबग हे इनपुट डिवाइस एखे टाइमार काउंटार विभिन्न प्रकार लिमिट सुईच विभिन्न प्रकार सेंसर एगुलो मूलत इनपुट डिवाइस हिसाब से व्यवहार कर आउटपुट डिवाइस हिसाब से जगह व्यवहार कर सेगल हे ए रखम डिसप्ले यूनिट मटर विभिन्न प्रकार लाइट विभिन्न प्रकार सुईच एगो आस आउटपुट मड्यूल हिसेबे डिवाइस हिसाब से व्यवहार कर इबारे प्रति ब्लकर एक एक वर्णना देखार चेषा करब और जान चेषा करब प्रथम जेटी आलोचना करब से हे पावर सप्लाई यूनिट नहीं क्यों पी एल सर सब चे बड़ो उल्लेख्य एक विषय हे पावर सप्लाई यूनिट इटे एक लम्बा एक बर्णना हो जाए धर्ज धरे शुरार अनुरोध जाना पावर सप्लाई यूनिट ए पी एल सी उदाउट ए पावर सप्लाई इज माच लाइक ए कार उदाउट गैस अर्थात एक कार जमन गैस गैस छाड़ा एक कार जमन है ठीक तेमी भाव पावर सप्लाई तरह छाड़ाओ पी एल सी ठीक तेम ही है और लैपटप उदाउट ए बैटारी अथवा एक लैपटपे जो बैटारी ना थे जो जो घटनाटी घटे पी एल सी ते जी पावर सप्लाई ना थे एक ही घटना घटे इट इज घटे इट इज द फुएल अफ फर द पी एल सी मूलत पी एल सर एटी फुएल जालानी हिसेबे क्या पी एल सी पावर सप्लाई कन्भार्स ए लाइन भोल्टेज यार सप्लाई मूलत लाइन भोल्टेज के जीटी कमनलिवहार करी एकश बीस भोल्ट अथवा दुशो चल्लिस भोल्ट एकशो बीस अथवा दुशो चल्लिस भोल्टर यन भोल्टेज के मूलत ये कनभार्ट कर रूपान्तर करते अल्टारनेटिंग कारेंट के डिसी कारेंट बा डायरेक्ट कारेंटे रूपान्तर कर साधारण हमें जो पी एल सीगुल्लो व्यवहार करी से चौबीस भोल्ट व्यवहार कर डिसि अर्थात पावर सप्लाई यूनिट ए सी थे डिसी रूपान्तर कर एक सार्किट देखान चेषा कर प्रथम जो ए सी सीगनल थको से ट्रांसफर्मारे जा ट्रांसफर्मारे एखे स्टेप डाउन ट्रांसफर्मार व्यवहार कर फले भोल्टेजी डाउन हो रेक्टिफायर प्रवेश कर रेक्टिफायर से ए सी सीगनल के डिसी रूपान्तर कर परवर्ती जो को प्रकार ए सी थे थे एरपर रेक्टिफाइंग पर से फिल्टार सार्किटर माध्यम दूर कर पियोर डिसी ते रूपान्तर से प्रक्रिया ये देखान चेषा कर वर्णनाटी इन्हें बला रही है अनमोस्ट मडुलर पी एल सी स्टाइल पी एल सी रैक्स द पावर सप्लाई इज अल्सो पार्ट अब द बैक प्लान और रैक एज साम कल इट अर्थात अधिकांश जो मड्यूलार स्टाइल पी एल सीगुलो रही है ये हमें देखान चेषा कर मड्यूलर टाइप पी एल सी एगल रैके थे साधारण एक एगल साधारण बैक प्लैने पेचनर दिखे आसले पावर सप्लाई यूनिटगुलो अवस्थान कर 
এছাড়া ইন সাম সিস্টেম অন্যান্য কিছু সিস্টেমে পাওয়ার সাপ্লাই প্রোভাইডস দ্য পাওয়ার ফর অল অফ দিস কম্পোনেন্টস থ্রু বাস সিস্টেম ইন দ্য র্যাক আবার কিছু কিছু সিস্টেম আছে যেখানে এই বাস সিস্টেম অর্থাৎ বাসের মাধ্যমে একটি লাইন থেকে আলাদা আলাদাভাবে ভাগ হয়ে যাবে সিগনালটি এভাবেও কিন্তু অন্যান্য মডিউলে বা র্যাকগুলোতে পাওয়ার সাপ্লাই প্রদান করা যায় এমনটিও ঘটে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে টেকনিশিয়ানরা তারের মাধ্যমে মূল পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট থেকে অন্যান্য যে মডিউলগুলো থাকে সেগুলোতে ইন্ডিভিজুয়ালি বা আলাদা আলাদাভাবে তারের মাধ্যমে এই পাওয়ার সাপ্লাইটি প্রদান করে থাকে সাধারণত বিভিন্ন সাইজের এই পিএলসির পাওয়ার সাপ্লাইগুলো হয়ে থাকে সাইজ বলতে আকারের কথা বলা হচ্ছে ভোল্টেজ সাধারণত সেম থাকলেও কারেন্টের পরিবর্তন ঘটে বড় টাইপ আকারে বড় বা দেখতে বড় যে পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটগুলো সেগুলোর অ্যাম্পেয়ার বা কারেন্ট রেটিং সাধারণত বেশি থাকে এখানে আমি সেটি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে ইনপুটে সকল আমি তিন ধরনের সাইজ এখানে দেখতে পাচ্ছি বা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই তিন ধরনের সাইজে কিন্তু এসি ভোল্টেজ প্রদান করা হয়েছে সেগুলোতে কিন্তু ২৪ ভোল্ট ডিসিতে রূপান্তর হয়ে রেকটিফাইং হয়ে বের হয়ে গেছে অর্থাৎ এই পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট যে সাইজেরই হোক না কেন সাধারণত এসি থেকে ডিসিতে রূপান্তর করে এবং মূলত ২৪ ভোল্টের যদি পিএলসি হয় তাহলে চব্বিশ ভোল্টে যদি ফাইভ ভোল্টের পিএলসি হয় তাহলে ফাইভ ভোল্টে এগুলো রূপান্তর করে আউটপুটে বের করে দেয় কিন্তু যখন সাইজ আলাদা হয় তখন তার কিন্তু কারেন্ট রেটিং ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে সাধারণত যেগুলো ছোটো সেগুলোতে দুই অ্যাম্পেয়ার বা টু অ্যাম্পেয়ার একটু মাঝারি সাইজগুলো টেন অ্যাম্পেয়ার পর্যন্ত কারেন্ট বহন করে এবং যেগুলো সব একটু বড় টাইপ খুব বেশি বড় টাইপ সেগুলো পঞ্চাশ অ্যাম্পেয়ার পর্যন্ত কারেন্ট সে কনজিউম করতে পারে ওয়াইল দ্য মেন পাওয়ার সাপ্লাই ইজ দ্য প্রাইমারি সোর্স অফ পাওয়ার ফর দ্য পিএলসি দেয়ার ইজ ইউজুয়ালি ব্যাটারি ব্যাক আপ অ্যাজ ওয়েল অর্থাৎ যদিও বা প্রাইমারি সোর্স হিসেবে আমরা পিএলসির প্রাইমারি সোর্স হিসেবে মেইন সাপ্লাই থেকে পাওয়ার গ্রহণ করে থাকি তারপরেও ম্যাক্সিমাম পিএলসিগুলোতে ব্যাক আপ হিসাবে কিন্তু ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেটি এখানে দেখানো হয়েছে যে আমরা পিএলসিতে দেখতে পাচ্ছি পিছন থেকে ব্যাটারি লাগানো রয়েছে এটা ব্যাক আপ ব্যাটারি এবারে আমরা যেটি আলোচনা করবো সেটি হলো কমিউনিকেশন ইন্টারফেস নিয়ে কমিউনিকেশন ইন্টারফেসটা কি মূলত টু ট্রান্সফার ইনফরমেশন বিটুইন সিপিইউ অ্যান্ড কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক ইন্টেলিজেন্ট ইনপুট আউটপুট মডিউলস আর ইউজড অর্থাৎ যখন সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট এবং কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মধ্যে তথ্যকে ট্রান্সফার করার প্রয়োজন পড়বে তখন মূলত ইন্টেলিজেন্ট ইনপুট আউটপুট মডিউলগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে দিস কমিউনিকেশন মডিউলস হেল্পস টু কানেক্ট উইথ আদার পিএলসিস অ্যান্ড কম্পিউটারস হুইচ আর প্লেসড অ্যাট এ রিমোট লোকেশন সাধারণত অনেক দূরবর্তী স্থানে যখন কোনো পিএলসি অবস্থিত হয় বা থাকে একটি মূল পিএলসি থেকে আরেকটা পিএলসি এরকম যদি দূরবর্তী স্থানে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই কমিউনিকেশন ইন্টারফেসগুলো ব্যবহার করে থাকি সেটি আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি মাঝখানে যেটি দেখতে পাচ্ছেন ওটি আমাদের মেইন যে পিএলসি সেটি এর মাধ্যমে একটি কমিউনিকেশন সবুজ লাইন দিয়ে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে কমিউনিকেশন ইন্টারফেস সেই কমিউনিকেশন ইন্টারফেস ইন্টারফেস বা লাইন থেকে লাইন দিয়ে বা ক্যাবলের সাহায্যে অন্যান্য কম্পিউটার বা অন্যান্য যে পিএলসি সেটা যে কোনো অঞ্চলে বা যে কোনো দূরবর্তী অঞ্চলে হতে পারে সেখান থেকে কিন্তু এটি কমিউনিকেশন এই সবুজ লাইন কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এটির একীভূত বা তথ্য ট্রান্সফার করা হয়ে থাকে এবারে আমরা যেটি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে একটি পিএলসির প্রাণ বা প্রধান অংশকে যেটি বলা হয় প্রসেসর বা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট মূলত এর প্রধান অংশ এর ভিতরে থাকে মাইক্রো প্রসেসর বা প্রসেসর আপনার চিত্রে যদি দেখতে পাচ্ছেন একটি সিমেন্স পিএলসির আমি সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট দেখানোর চেষ্টা করেছি এটি সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট এর ভিতরে রয়েছে মাইক্রো প্রসেসর এই ধরনের একটি মাদারবোর্ড রয়েছে মাদারবোর্ডের মাঝখানে একটি কালো চার কোনা টাইপের বা চার কোনা ধরনের একটি ডিভাইস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটি হলো মূলত মাইক্রো প্রসেসর সম্পূর্ণটা মিলে একটি মাদারবোর্ড যদিও বা এই সাইডে আমরা ইনপুট এবং আউটপুট মডিউলটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ভিতরে খুলে দেখালে ঠিক এরকম লাগে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সম্পর্কেও এখানে আমি কিছু কথা বলার চেষ্টা করেছি সিপিইউ মডিউলস হ্যাজ সেন্ট্রাল প্রসেসর রম অ্যান্ড র্যাম মেমোরি মূলত প্রসেসর রম এবং র্যাম এই তিনটির সমন্বয়ে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট গঠিত হয় রোম মেমোরি ইনক্লুডস অ্যান্ড অপারেটিং সিস্টেম ড্রাইভার্স অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামস রোম মেমোরিটা ব্যবহার করা হয় অপারেটিং সিস্টেম ড্রাইভার এবং অ্যাপ্লিকেশন যে প্রোগ্রাম রয়েছে তার ডাটাগুলো সংরক্ষণ করার কাজে আর র্যাম মেমোরিটি ব্যবহার করা হয় মূলত প্রোগ্রাম অথবা ডাটা যে মেমোরি রয়েছে সেগুলোকে ডাটাগুলোকে স্টোর করার জন্য বা সংরক্ষণ করার জন্য 
CPU is the brain of PLC. PLC is the brain of the central processing unit ke, with an octal or hexagonal microprocessor or 8 bit and 16 bit microprocessor. This is the PLC. Being a microprocessor based CPU, it replaces timers, relays, and counter. যেহেতু মাইক্রোপ্রসেসর बेस्ड সিপিইউ এটি যার কারণে এখানে কিন্তু টাইমার কাউন্টার এবং রিলে গুলো রিপ্লেস বা প্রতিস্থাপন করা এর ভিতরেই থাকে টু টাইপস অফ মাইক্রোপ্রসেসর এজ আ সিঙ্গেল বিট অর ওয়াট প্রসেসর ক্যান বি ইনকর্পোরেটেড উইথ এ পিএলসি পিএলসি এর সাথে সিঙ্গেল বিট অথবা ওয়াট প্রসেসর এই দুই ধরনের প্রসেসর মূলত ইনকর্পোরেটেড হয়ে থাকে একীভূত হয়ে থাকে ওয়ান বিট প্রসেসর ইজ ইউজড টু পারফর্ম লজিক ফাংশন সাধারণত এক বিটের যে প্রসেসরগুলো সেগুলো ব্যবহার করা হয় লজিক যে লজিক্যাল যে ফাংশন অ্যান্ড অর নট এই ফাংশনগুলো কাজে আর ওয়ার্ড প্রসেসর টাইপ যে মাইক্রোপ্রসেসরগুলো সেগুলো ব্যবহার করা হয় লেখালেখি বা নিউমেরিক্যাল যে ডাটাগুলো থাকে এই সংখ্যা টাইপ এক দুই তিন চার এগুলো সংখ্যা টাইপ এবং নিয়ন্ত্রণ ও রেকর্ডিংয়ের ডাটাগুলোকে প্রসেসিং করার কাজে এখানে আমি আরেকটি নেভি ব্লু কালার দিয়ে একটু ইম্পর্টেন্ট কথা বলার চেষ্টা করেছি সিপিউ রিডস দ্য ইনপুট ডাটা মূলত একটি পিএলসিতে সিপিউ আমরা ডান সাইডের উপরের দিকে কর্নারে দেখতেই পাচ্ছি মাঝখানে রয়েছে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সেটি মূলত ইনপুট মডিউল থেকে কিন্তু ডাটাকে রিড করে সে কথা এখানে বলা হচ্ছে রিড করে মানে পরে বা গ্রহণ করে সিপিউ রিডস দ্য ইনপুট ডাটা ফ্রম সেন্সর প্রসেসরস প্রসেস প্রসেস অথবা সেন্সরের মাধ্যমে ইনপুট থেকে ডাটা গ্রহণ করে সিপিইউ অ্যান্ড ফাইনালি সেন্স দ্য কমান্ড এবং সর্বশেষে কমান্ড পাঠিয়ে দেয় টু কন্ট্রোলিং ডিভাইস কন্ট্রোলিং বা নিয়ন্ত্রণ ডিভাইসে সে কমান্ডগুলো পাঠিয়ে দেয় বা সিগনালগুলো পাঠিয়ে দেয় সিপিইউ অলসো কন্টেন্টস আদার ইলেকট্রিক্যাল পার্টস টু কানেক্ট ক্যাবলস ইউজ বাই আদার ইউনিটস সিপিইউ অন্যান্য অংশের সাথেও কিন্তু এর যোগাযোগ ব্যবস্থা এখানে সংযোগ করা হয়ে থাকে বা যোগাযোগ ব্যবস্থা এর ঘটে থাকে বা যোগাযোগ হয়ে থাকে অন্যান্য যে অংশগুলো রয়েছে তার সাথেও এটি আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি যে প্রসেসরে পাওয়ার সাপ্লাই থেকে একটি সিগন্যাল গেছে প্রোগ্রাম ডাটা মেমোরি থেকে কমিউনিকেশান রয়েছে কমিউনিকেশান ইন্টারফেস থেকে রয়েছে অর্থাৎ সকল কিছুর সাথেই কিন্তু প্রসেসরের একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা এখানে সাধিত হয়েছে এবারে আমরা দেখব বা আলোচনা করবো যেটি নিয়ে সেটি হচ্ছে প্রোগ্রামিং ডিভাইস প্রোগ্রামিং ডিভাইস কোনগুলো এটি আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি আমার গত ভিডিওতে প্রোগ্রামিং ডিভাইস সাধারণত আমরা প্রোগ্রামিং ডিভাইস হিসেবে কম্পিউটার ডেস্কটপ কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপ এগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি এগুলোর মাধ্যমে প্রোগ্রাম লিখে পিএলসিতে সেন্ড করে থাকি ক্যাবলের মাধ্যমে এটি আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে ল্যাপটপ থেকে এক একটি প্রোগ্রাম সফটওয়্যারে প্রোগ্রাম লিখে সেটিকে ক্যাবলের মাধ্যমে সেই প্রোগ্রামটিকে আমরা পিএলসিতে প্রেরণ করছি এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার হ্যান্ডহেল্ড কিছু ডিভাইস রয়েছে যার মাধ্যমেও কিন্তু এই ইনপুটে পিএলসির ইনপুটে প্রোগ্রাম দেওয়া যায় বা পিএলসির মাইক্রোফোসের ইন প্রোগ্রামগুলো সেন্ড করা যায় সুতরাং এই হ্যান্ড হেল্ড ডিভাইসটিও কিন্তু প্রোগ্রামিং ডিভাইস হিসেবে এখানে ব্যবহার হবে যেমন এছাড়াও কিছু টাচ স্ক্রিন ডিভাইস বর্তমানে বাজারে প্রচলিত রয়েছে সেখান থেকেও কিন্তু কমিউনিকেশান ক্যাবলের মাধ্যমে মাইক্রোপ্রসেসরে বা সিপিইউএ অর্থাৎ পিএলসির সিপিইউএ এই প্রোগ্রামগুলো ট্রান্সফার করা হয়ে থাকে এগুলোই মূলত প্রোগ্রামিং ডিভাইস এবারে আমরা আলোচনা করব যেটি নিয়ে সেটি হচ্ছে প্রোগ্রাম অ্যান্ড ডাটা মেমোরি ওকে প্রোগ্রাম মেমোরির কাজ মূলত প্রোগ্রামকে স্টোর করা ডাটা মেমোরির কাজ হলো ডাটাকে স্টোর করা এখানে প্রোগ্রাম মেমোরি হিসেবে আমি একটি হার্ড ডিস্ক দেখানোর চেষ্টা করি এটি হার্ড ডিস্ক না হয়ে বিভিন্ন প্রকার এস ডি কার্ডও হতে পারে এগুলোই মূলত মেমোরি হিসাবে আমাদের পিএলসিতে ব্যবহার করা হয় দুটি প্রোগ্রাম এবং ডাটা জন্য আলাদা আলাদা মেমোরি হলো পিএলসিতে একটি মেমোরির মধ্যে দুইটি সেকশনকে আলাদা করে এগুলোকে বসানো হয় সেই কথাগুলো এখানে আমি বলার চেষ্টা করেছি প্রোগ্রাম ফাইলস আর দ্য পার্ট অফ দ্য প্রসেসর মেমোরি দ্যাট স্টোর্স দ্য ইউজার্স ল্যাডার লজিক প্রোগ্রাম মূলত ল্যাডার লজিক প্রোগ্রামকে জমা করার জন্য প্রোগ্রাম মেমোরি ব্যবহার করা হয় আর অন্যদিকে দ্য ডাটা ডাটা ফাইল পোর্শন অফ দ্য প্রসেসরস মেমোরি স্টোর্স ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট স্ট্যাটাস ইনপুট এবং আউটপুটের যে অবস্থাগুলি পিএলসির সেগুলোর যে স্ট্যাটাসগুলো বা সেখান থেকে যে প্রাপ্ত ডাটা সেগুলোকে জমা রাখার জন্য এই ডাটা মেমোরিকে ইউজ করা হয় ইনপুট মডিউল ইনপুট মডিউলটি কি ইনপুট মডিউল এটি মূলত সাদা রঙের যে ডিভাইসটি দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি মিটসুবিসি পিএলসি এই মিটসুবিসি পিএলসির একটি পিএলসি দিয়ে আমি দুটি মডিউল দেখানোর চেষ্টা করব এই অংশটি হচ্ছে মূলত 
ইনপুট মডিউল এটি ইনপুট মডিউল ইনপুট ডিভাইস নয় এখানে ইনপুট ডিভাইস কানেক্ট করা হবে এক কথাই ইনপুট ডিভাইসের যে কেবলগুলো সেই কেবলগুলো এখানে সংযোগ করা হয় যার কারণে এখানে পোর্ট টাইপ একটি জায়গা এখানে দেখানো হয়েছে এগুলো মূলত ইনপুট মডিউল এখানে ইনপুট মডিউল হিসেবে আমি আরেকটি মডিউল দেখানোর চেষ্টা করেছি অন্য একটি পিএলসি সিমেন্স পিএলসির PLC has an exclusive module for interfacing input and output which is called an input and output modules. Input device can be either start or st stop push button switch etc. Or that input device is a push button switch start stop switch kimba unnano dharonde limit switch sensor egulo amra byabohar korte pari. Ei device gulo connect hobe PLC er ei input module e. Input module muloto ei device gulo theke প্রাপ্ত যে ভৌত রাশি বা ভৌত যে স্ট্যাটাস অবস্থা সেগুলোকে ফাইন্ড আউট করে সেগুলোর ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল রূপান্তর করে পরবর্তীতে মাইক্রো প্রসেসরে প্রেরণ করবে এখানে সেটি ডিটেলস বর্ণনা করা আছে যদি কারো মনে হয় যে কেউ ডিটেলসভাবে দেখতে চায় তাহলে স্ক্রিনশট নিয়ে ওইটি দেখতে পারবে এইভাবে একইভাবে আউটপুট মডিউল ওই একই পিএলসি দ্বারা দেখানোর চেষ্টা করেছি আমি ইনপুট মডিউলের অপোজিট সাইডে সাধারণত থাকে এই আউটপুট মডিউল এটিও অনেকটি ওই স্ক্রু ড্রাইভার বা পোর্ট বা কানেকশন কানেকটরের মতো এখানেও আউটপুট যে ডিভাইসগুলো আমরা ব্যবহার করি সেই আউটপুট ডিভাইসগুলো এই আউটপুট মডিউলে সংযোগ হয় মাইক্রো প্রসেসর যে সিগন্যালটি তৈরি করে সেটি আউটপুট মডিউলে প্রেরণ করে এটি মূলত মাইক্রো প্রসেসর থেকে আউটপুটে যে সিগন্যালটি যায় সেটি ডিসি সিগন্যাল সেই সিগন্যালকে আউটপুট মডিউল প্রয়োজনীয় পরিমাণে কারেন্ট ভোল্টেজ এগুলোর পরিবর্তন ঘটিয়ে আউটপুট যে ডিভাইসগুলো রয়েছে সেগুলোকে অপারেট করার জন্য পরিচালন করার জন্য ধরুন একটা মোটর আউটপুট ডিভাইস সেই মোটরকে পরিচালন করার জন্য যত ভোল্টেজ এবং কারেন্ট বা যত ফেজ অ্যাঙ্গেল বা যত পাওয়ারের প্রয়োজন হবে সেই পাওয়ারে রূপান্তর করবে কিন্তু সিগনালের পরিবর্তন করবে না অর্থাৎ সিগনাল যদি হাই থেকে লো বা ওয়ান থেকে জিরো যা যে যেরকমভাবে যেখানে আসে সেটি অবস্থিত থাকবে বা সেটা ঠিক থাকবে শুধুমাত্র এর পাওয়ার এবং ভোল্টেজ রেটিংটি চেঞ্জ হবে ডাটার কোনো চেঞ্জ হবে না ডাটা ঠিক থাকবে কিন্তু শুধুমাত্র পাওয়ারের পরিবর্তন ঘটবে এবং অন্যান্য আউটপুট ডিভাইসকে অপারেট করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিগন্যাল সে রূপান্তর করে প্রেরণ করবে এটি মূলত আউটপুট মডিউল প্রিয় দর্শক এতক্ষণ নিশ্চয়ই মোটামুটি একটি ধারণা পেয়েছেন পিএলসির ব্লক ডায়াগ্রাম সম্পর্কে যদি আপনাদের এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন সকলে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ